Hi guys, welcome back to my channel. My name is Dipanshi Sethi and in today's video we are going to talk about maintenance. So guys, in my last video I discussed about maintenance जहाँ पर मैंने section 125 discuss किया था and I discussed कि कौन कौन maintenance claim कर सकता है and all the other provisions which are discussed in section 125. So I'll share the link in the i button. You can check it from there. राइट सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन 126 टू 128 ट्वेंटी एट एंड विद दैट टॉपिक ऑफ मेंटेनेंस विल गेट ओवर एटलीस्ट फॉर सी आर पी सी राइट सो गाइज सेक्शन वन ट्वेंटी सिक्स की जब हम बात करते हैं सो इट्स टॉक्स अबाउट इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर और यू कैन से जुरिस्टिक्शन कि आप कहाँ कहाँ पर केस फाइल कर सकते हो फॉर मेंटेनेंस और क्या प्रोसीजर रहेगा राइट देन सेक्शन 127 बात करता है ऑल्ट्रेशन की सपोज सेक्शन 127 के अंदर सपोज सेक्शन 125 के अंदर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया मेंटेनेंस का बट नाउ ड्यू टू चेंज इन दिस सर्कमस्टांसेस यू वांट टू मेक सम ऑल्ट्रेशन और यू वांट टू यू वांट टू कैंसल इट राइट तो उस केस के अंदर किन किन सर्कमस्टांसिस के अंदर आप ऑल्ट्रेशन या फिर कैंसलेशन करा सकते हो दिस इज वॉट गिवेन इन सेक्शन 127 राइट एंड देन कम सेक्शन 128 अब 128 बेसिकली बात करता है इट इज जस्ट अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन जो कि ये बात करता है कि जिस भी पर्सन के फेवर में ऑर्डर पास हुआ है मेंटेनेंस का That person will be provided with the copy of the order free of cost. ठीक है So guys, ये मैंने आपको एक brief introduction दिया था section 126 ट्वेंटी सिक्स से लेकर वन ट्वेंटी एट का नाउ लेट्स कम टू सेक्शन वन ट्वेंटी सिक्स विल डिस्कस सेक्शन वन ट्वेंटी सिक्स इन डिटेल राइट सो गाइज इट सेज प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज सो अब ये कह रहा है कि आप उस जगह पर केस फाइल कर सकते हो जहाँ पर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर वो पर्सन रह रहा है जिस पर्सन ने मेंटेनेंस देनी है तो यहाँ पर कौन कौन केस फाइल कर सकता है यहाँ पर पेरेंट्स कैन फाइल द केस यहाँ पर चाइल्ड कैन फाइल द केस यहाँ पर इवन वाइफ कैन फाइल द केस जहाँ पर वो पर्सन रह रहा है देन बी क्लाउस सेज वे ही और हिज वाइफ रिसाइड्स तो जहाँ पर उसकी वाइफ रह रही है वहाँ पर कौन केस फाइल कर सकता है वहाँ पर सिर्फ वाइफ केस फाइल कर सकती है या फिर चाइल्ड केस फाइल कर सकता है देन सी क्लाउस सेज वे ही लास्ट रिजाइडेड विद हिज वाइफ तो जहाँ पर वो लास्ट रहा था अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर भी वाइफ केस फाइल कर सकती है और uh, उस केस के अंदर वाइफ भी केस फाइल कर सकती है चाइल्ड भी केस फाइल कर सकता है देन द लेटर पार्ट ऑफ क्लाउस सी इज सेंग और एज द केस मे बी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड तो यहाँ पर कौन कौन केस फाइल कर सकता है यहाँ पर सिर्फ इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो केस फाइल कर सकता है बिकॉज इट्स सेइंग कि जहाँ पर वो पर्सन लास्ट रहा था इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ तो यहाँ पर सिर्फ इलेजिटिमेट चाइल्ड ही केस फाइल कर सकता है उस जगह पर उस डिस्ट्रिक्ट में ठीक है उसके बाद सब क्लॉज टू बेसिकली सेस कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर पास हो रहा है मेंटेनेंस का जिस भी पर्सन ने मेंटेनेंस देनी है वो पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है तो वो या तो उसकी प्रेजेंस के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए या फिर उसके प्लीडर की प्रेजेंस के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए ठीक है बट बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होना है मेंटेनेंस का वो विलफुली समन्स अवॉइड कर रहा है या फिर विलफुली अपीयरेंस अवॉइड कर रहा है कोर्ट के अंदर तो वहाँ पर कोर्ट कैन इवन पास एन एक्सपार्टे ऑर्डर ठीक है बट अगर एक्सपार्टे ऑर्डर पास हो गया तो जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है जिस पर्सन ने मेंटेनेंस देनी है वो विद इन थ्री मंथ्स एप्लीकेशन मूव कर सकता है अगेंस्ट दैट ऑर्डर बट वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं वो उसके ऊपर कॉस्ट लगाते हैं जब भी एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट वो एप्लीकेशन मूव करता है तो मजिस्ट्रेट्स उसके उसके ऊपर कॉस्ट लगाते हैं जो कॉस्ट जिस पर्सन को मेंटेनेंस जिस पर्सन ने केस फाइल किया है जिस पर्सन ने जिस पर जो पर्सन प्रोसीडिंग्स चला रहा है जो पर्सन मेंटेनेंस 
इंडिपेंडेंस मांग रहा है उस पर्सन को दी जाती है ठीक है एंड दैट कॉज शुड बी जस्ट एंड फेयर तो बेसिकली यहाँ पर डीप पॉकेट थ्योरी का प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है इन अ वे ठीक है उसके बाद आता है सेक्शन 127 अब 127 बेसिकली बात करता है ऑल्ट्रेशन की सी गाइस सपोज सेक्शन 125 के अंदर ऑर्डर पास हो गया मेंटेनेंस का बट अगर कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर चेंज आ जाता है सपोज जब ऑर्डर पास हुआ था तब हस्बैंड की सैलरी वन लाख थी बट अब सपोज उसकी उसकी सैलरी मे बी घटा दी गई और उस की सैलरी को पचास हज़ार कर दिया गया और जिस समय पे ऑर्डर पास किया गया था उसकी सैलरी उस टाइम पे वन लाख थी और उसको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अपनी वाइफ को देने के लिए ऑर्डर पास किया गया था तो अगर उसकी सैलरी कम हो गई है तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि ऑर्डर के अंदर ऑल्ट्रेशन की की जाए ठीक है उसके बाद क्लास टू से कि अगर अगर सपोज ऐसा कोई भी ऑर्डर पास किया गया है कोर्ट को कोर्ट के थ्रू और उसको उस ऑर्डर को ऐसी नीड अराइज हो गई है कि अब उस ऑर्डर को कोर्ट को कैंसिल करना पड़ेगा या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए हैं कि कोर्ट को ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा तो उस केस के अंदर कोर्ट ऑर्डर कैंसिल कर सकता है एज एन एग्जाम्पल यू कैन से कि सपोज कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया बट लेटर ऑन हस्बैंड uh, ने ये प्रूफ कर दिया कि वाइफ इज लिविंग इन एन एडल्ट्रस रिलेशनशिप और वाइफ वॉज लिविंग इन एन एडल्ट्रस रिलेशनशिप तो उस केस के अंदर कोर्ट विल कैंसिल दी ऑर्डर ठीक है उसके बाद क्लास थ्री क्लास थ्री बेसिकली टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस uh, जहाँ पर डाइवोर्स हो गया है कोर्ट ने ऑर्डर पास करा मेंटेनेंस का और डाइवोर्स के बाद वाइफ ने दोबारा शादी कर ली ठीक है अब वाइफ ने अगर दोबारा शादी कर ली है तो उस केस के अंदर भी कोर्ट जो है मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर देगा और वो ऑर्डर किस डेट से कैंसिल होगा जिस दिन वाइफ ने शादी करी है ठीक है उस दिन से वो ऑर्डर उस दिन से मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा नाउ सब क्लॉज बी से सपोज कोई कस्टमरी प्रोविजन है सपोज कोई कस्टमरी प्रिंसिपल है कि आपको मेंटेनेंस पे करनी है तो उस केस के अंदर जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो मुस्लिम लॉ का मुस्लिम लॉ के अंदर एक प्रोविजन होता है डावर पे करने का और एक इद्दत पीरियड का प्रोविजन होता है इद्दत पीरियड के अंदर आपको मुस्लिम्स के अंदर सिर्फ इद्दत पीरियड के टाइम पर ही मेंटेनेंस पे करनी होती है पर यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट दी थी दैट इज़ शाह बानू बेगम केस जिस केस के अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर इद्दत पीरियड के बाद भी अगर वाइफ जो है वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो हस्बैंड इज लाइबल टू पे दी मेंटेनेंस ठीक है क्योंकि यहाँ पर शाह बानु बेगम के जो हस्बैंड थे उन्होंने डावर भी पे कर दिया था और उन्होंने इद्दत पीरियड के अंदर जो मेंटेनेंस देनी थी वो भी पे कर दी थी तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि आप को अगर अगर आपकी वाइफ जो कि डाइवोर्स वाइफ है अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है उसके पास मींस नहीं है तो उस केस के अंदर आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा इवन आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड सो थ्री भी बेसिकली ये बात करता है कि अगर सपोज कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंगली हस्बैंड ने ऑलरेडी मेंटेनेंस पे कर दी है और यहाँ पर कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया है मेंटेनेंस का बट अगर हस्बैंड ने ऑलरेडी पे कर दी है तो कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा और जिस दिन कोर्ट ने कैंसिल किया है उस दिन से ही वो ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा ठीक है उसके बाद सब क्लॉज सी बात करता है कि अगर वाइफ ने अपने राइट्स को सरेंडर कर दिया तो जिस दिन सपोज डाइवोर्स हुआ वाइफ अगर सपोज डाइवोर्स हुआ कोर्ट ने मेंटेनेंस फिक्स करी और उसके सपोज दो तीन महीने के बाद वाइफ ने अपने राइट सरेंडर कर दिए कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए तो जिस दिन से वाइफ ने अपने राइट सरेंडर करे हैं उस दिन से ही उसका मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्लाउस फोर बेसिकली टॉक्स अबाउट कि सपोज इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज कोर्ट ने एक 125 सीआरपीसी के अंदर ऑर्डर पास किया 10,000 मेंटेनेंस का पर मंथ देने के लिए ठीक है बट साइमटेनियसली हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 25 एक और केस चल रहा था ठीक है अब उस केस के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया परमानेंट एलुमिनी का ठीक है और उस केस के अंदर कोर्ट ने जो परमानेंट एलुमिनी फिक्स करी वो अमाउंट था थ्री लैक्स का 
अब पांच महीने तक ऑलरेडी पर्सन दस हजार पे कर चुका था एज पर दी ऑर्डर ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी ठीक है तो यहां पर जो परमानेंट एलमिनी का अमाउंट फिक्स हुआ है उस अमाउंट जो तीन लाख का अमाउंट फिक्स हुआ है उस अमाउंट में से फिफ्टी थाउजेंड जो पर्सन ऑलरेडी पे कर चुका है वो डिडक्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद उसके बाद आता है सेक्शन 128 अब 128 बेसिकली बात करता है कि अगर एक पर्सन जिस पर्सन के फेवर में ऑर्डर पास हुआ है मेंटेनेंस का उस पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी प्लस वो पर्सन उस ऑर्डर को कहीं पे भी एनफोर्स करा सकता है जैसे कि सपोज अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एक वाइफ जो कि सेपरेटेड है और अलग रह रही है तो उस केस के अंदर वो वहां पर भी केस फाइल कर सकती है जहां पर वो खुद रह रही है वहां के कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया मेंटेनेंस का अब उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको वहां जाना पड़ेगा जहां पे उसका हस्बैंड रह रहा है तो वो वहां पे जाके भी उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन वन टू वन आई होप यू लाइक माई वीडियोज एंड यू understand the topic of maintenance now so keep sharing my videos with your friends thank you for watching